നമസ്കാരം ഞാൻ ദർശന എല്ലാവർക്കും ലേണേഴ്സ് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് പഠിച്ചുള്ളു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കും ക്വസ്റ്റിന്റെ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് വെലോസിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഡെറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അബോ ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ ബിൽസ് റെസ്യൂബിൾ ബിൽസ് പേബിൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെയിൽസ് പർച്ചേസേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കത് വെട്ടാനും തിരുത്താനും നേരുണ്ടാവുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോബ്ലം നല്ല രീതിയിൽ ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം നന്നായി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ അതെവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് അതിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെയിൽസിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ ഫോർ ലാക്ക് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കൂടെ സെയിൽസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സെയിൽസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലാക്ക് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെയിൽസ് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ഇൻ എ ഇയർ അതായത് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഇൻ ടു ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് കണ്ടുപിടിക്കണം പർച്ചേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേതും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തത് ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സിന് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഓർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഓർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ആവറേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് അപ്പോ നമുക്കിവിടെ ഡെറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി എത്രയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് എത്രയാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ക്യാഷ് സെയിൽസിന്റെ കാര്യമോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ സെയിൽസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സെയിൽസും കിട്ടി വെലോസിറ്റിയും കിട്ടി അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് അബോ ദ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് വെലോസിറ്റി സിക്സ് മന്ത്സ് സ്റ്റോക്ക് വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോമിൽ എന്താ ട്വൽവ് ഓർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈ ട്വൽവ് ഓർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്സിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൽവ് എടുക്കണം ഇനി ഡേയ്സിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലാ മന്ത്സിലാണ് സോ
into 100. The gross profit equal to sales into 25 percentage. The question is 100. That is 4 lakh. Therefore, sales equal to 4 lakh into 100 divided by 25 equal to rupees 16 lakh. At the end, we have debtors computed. We have debtors velocity. Debtors velocity is the formula. 12 divided by credit sales into average trade receivables. So, trade receivables are involved. Debtors are bills receivable. This is the answer. This question is bills receivable. That is the formula. Bills receivable into average trade receivables. Equal to bills receivable into average trade receivables. Divide by credit sales into trade receivables. A trade on the question is 3. Equal to 3. Apo, credit sales are trade on the computer. This sales are not, but cash sales are credit sales. We are not going to do that. We are going to do credit sales. Are assume here. Then the question is the last two note over the time. It's assumed that all the sales are credit sales. Trade receivables equal to 3 into credit sales are 16 lakh. 16 lakh divided by 12. 3 into 3, 12 over 10, 4. 4 lakh. So, trade receivables are 4 lakh. E4 lakhs, debtors are bills receivable. If you have bills receivable, you have 25,000. If you have debtors, you have 4 lakhs minus 25,000. Debtors equal to 4 lakhs minus bills receivable. Equal to 4 lakhs minus 25,000. Equal to rupees 3 lakh 75. Thousand. closing stock like a Stock velocity. Stock velocity. Formula the 12 divided by cost of goods sold into average stock equal to 6. Cost of goods sold equal to sales minus gross profit equal to 16 lakh. Minus 4 lakh equal to 12 lakh. The cost of food sold 12 lakh. Now we have to calculate the average stock. Average stock equal to 12 lakh. Average stock equal to 6 into the amount of food sold. Cost of food sold is 12 lakh. Divide by 12. Equal to 12 lakh. Equal to 6 lakh. Oh, average stock 6 lakh. The average stock is opening stock plus closing stock divided by 2. That is equal to opening stock plus closing stock by 2 equal to 6 lakh. Opening stock plus closing stock equal to 6 lakh into 2 equal to 12 lakh. In your parent, the closing stock or opening stock in a call 10,000. Closing stock equal to opening stock plus 10,000. Upon the EUR equation, we substitute it. Opening stock plus closing stock in a monkey, which is substitute here. Opening stock plus 10,000 equal to 12 lakh. To opening stock equal to 12 lakh minus 10,000 equal to 11 lakh 90,000. Opening stock equal to 11 lakh 90,000 divided by 2 equal to 5 lakh 95,000. Opening stock 5 lakh 95,000. Now closing stock is ready to Opening stock in the good 10,000 are added. Closing stock equal to 
5 lakh 95,000 plus 10,000 equal to 6 lakh 5,000. Question I am going to get on the Profit after tax at 60 percent 3 lakh rupees. Market price of equity share 50 rupees. Depreciation 40,000 rupees. Equity dividend 20 percent each. Equity capital 4 lakh 10 rupees in debt. 9 percent each preference share capital 2 lakh. Now we will compute another. Dividend yield cover for preference and equity dividend. Earnings per share PE ratio. We will compute another. We dividend yield compute. Dividend yield in the formula. Dividend per share divided by market price per share into 100. We will say that equity dividend paid at 20 percentage. Now, what is 20 percentage? The face value of the share is 10 rupees. So, 10 rupees is 20 percentage. 2 rupees per dividend per share. First one, dividend yield. Equal to dividend per share divided by market price per share into 100. Dividend per share is 2 rupees. There are months later, 10 in the 20 percentage. Divided by market price per share is 50 rupees into 100. 2 equal to 4 percentage. Add to the cover for preference and equity dividend. We will the cover for preference dividend. Computer. And then the formula is that profit after tax divided by preference dividend. In the one hand, profit after tax is equal to the tax is equal to the profit in the preference shareholders in the dividend base. That is the one hand, profit after tax is considered. So, cover for preference dividend. Cover for preference dividend equal to profit after tax by preference dividend equal to no good profit after tax on the gender 3 lakh rupees 3 lakh rupees preference dividend 2 lakh and 9 percentage or 18,000 rupees divided by 18,000 rupees equal to 16.67 times cover for equity dividend cover for equity dividend in the formula the profit available for equity shareholders divided by equity dividend profit available for equity shareholders profit after tax in the preference dividend would be minus so cover for equity dividend equal to profit for equity shareholders by equity dividend equal to profit for equity shareholders more about 3 lakh in the 18,000 rupees minus here 18,000 in the the preference dividend about 2 lakh 82,000 rupees divided by equity dividend 4 lakh in the 20 percentage and I know what's still so 80,000 equal to 3.5 times. Next EPS. EPS is the earnings per share. That is the formula. Earnings available for equity shareholders divided by number of equity shares. EPS equal to earnings for equity shareholders divide by number of equity shares. So earnings available for equity shareholders are going to calculate 2,82,000. 2,82,000. Number of equity shares are going to be equity share capital 4 lakh and 10 rupees in the shares. Are. So 4 lakh divided by 10, 40,000. By 40,000 equal to rupees 7.05 is the EPS next PE ratio that is the price earning ratio then the formula is MPS divided by EPS that is the market price per share divided by earnings per share MPS is the EPS that is the EPS that is the PE ratio that is the PE ratio 
PE ratio equal to MPS divided by EPS equal to 50 by 7.05 equal to 7.09 times. In the class, I like to slay and jerk. You know, can take a look at the video. Now, let's clear it. Let us live uploading the videos. If you wish to subscribe, you can click on the bell icon. 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 You can click on the